প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজ সতেরোই মে দু আমি আপনাদের শুরুতেই একজন দর্শকের একটি কমেন্ট একটু পড়ে শোনাতে চাচ্ছি ওই দর্শক ভাইয়ের নাম হচ্ছে আদনান মজুমদার উনি লিখেছেন ভাই আসসালামু আলাইকুম আপনার ভিডিও দেখে দেখে উৎসাহিত হয়ে আমি বিভিন্ন জব পোর্টালের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে থাকি আলহামদুলিল্লাহ একটি জবের জন্য আমার ইন্টারভিউ মেইল এসছে আগামীকাল আমার ইন্টারভিউ বাংলাদেশ টাইম রাত দশটায় আমি খুব টেনশানে আছি আমাকে যদি ইন্টারভিউ নিয়ে কিছু গাইডলাইন দিতেন তাহলে খুব উপকৃত হতাম এই দর্শক ভাই মন্তব্যটি করেছেন চার দিন আগে যার ফলে আমি খুবই দুঃখিত যে এটা আমার আসলে নজরে আসেনি আপনারা জানেন শত শত কমেন্টস থাকে সবগুলো পড়া হয় না তো আজকে আমি এটা পড়লাম পড়ে আমার মনে হলো যে আমি তখনই এটা মানে আমার যদি নজরে আসতো তাহলে আমি অবশ্যই ওনাকে কিছু টিপস দিতে পারতাম তো এখন আমার মনে হলো যে এই টিপসটি আমি এখানে একবারে ইন্টারভিউ টিপস নিয়ে যদি আমি একটু কথা বলি জব ইন্টারভিউ টিপস নিয়ে তাহলে সব দর্শকদের জন্যই এটা একটা বেনিফিশিয়াল থিং হতে পারে মিস্টার আদনান মজুমদারকে অভিনন্দন এবং তার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আল্লাহ তাকে সাকসেসফুল করুন এই এফার্টসে আর এর সাথে সাথে যে জিনিসটি বোঝা গেল সেটি হচ্ছে যে আমাদের চ্যানেলের দর্শকরা এরকম বিভিন্ন জব পোর্টালের চেষ্টার মাধ্যমে কেউ কেউ ইন্টারভিউয়ের অফার পেতে শুরু করেছেন এটা একটা হিউজ খবর এই অর্জনটুকুই একটা হিউজ খবর আলহামদুলিল্লাহ সবার জন্য তার মানে এখন আপনি আপনার পোটেন্সিয়ালিটি আপনার এক্সপার্টাইজ যদি আপনার ঘরে বসে ইন্টারভিউর মাধ্যমে আপনি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ ভালো জানেন আপনার রিজি ক্যানাডায় থাকলে আপনি ক্যানাডাতে একটি অফার পাবেন এবং চলে আসতে পারবেন এগেইন আপনার চেষ্টা আপনার ঐকান্তিক চেষ্টা এবং আপনার যোগ্যতা দক্ষতাই আসলে এই পথটাকে খুলবে এবং আল্লাহর রহমতকে নিয়ে আসবে ইনশাল্লাহ যারা চেষ্টা করছেন বাংলাদেশ থেকে চাকরির জন্য তারা এইটাকে একটা হিউজ ইন্সপিরেশনাল নিউজ হিসেবে নিতে পারেন মিস্টার আদনানের এই অ্যাচিভমেন্টটা এবং একইভাবে আপনারাও চেষ্টা অব্যাহত থাকতে পারেন আপনি দশটি জায়গায় বিশটি জায়গায় লিখেই ভেবে নিয়েন না যে এরা সবাই আপনাকে ডেকে ফেলবে আপনি নিয়োগ করেন যে আপনি এক হাজার জায়গায় লিখবেন এক হাজার প্রতিষ্ঠানে আপনি আগামী ছ মাস ধরে লিখতে থাকবেন তখন হয়তো দেখা যাবে যে আপনার দু জায়গার থেকে বা চার জায়গার থেকে এরকম ইন্টারভিউ এসছে আর একটি কথা মনে রেখেন সবাই সেটি হচ্ছে যে কেনেডিয়ান কোনো একটি কর্তৃপক্ষ আপনার জন্য ইন্টারভিউর একটি টাইম ফিক্স করেছে মানে হলো তারা প্রিটি সিরিয়াস তারা এটা মজা করার জন্য করছে না আপনি ইন্টারভিউতে কোয়ালিফাই করলে তারা এইটাকে নিয়ে লেবার মার্কেট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টের জন্য আবেদন করবে এবং সেইটা কালেক্ট করে এটা আপনার পক্ষে গেলে তারা আপনাকে সত্যিকারে নিয়ে আসবে কেনেডিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে কোনোভাবেই এরকম কোনো বাজে সময় নেই বা এক্সট্রা টাইম নেই যেটা দিয়ে তারা জনে জনে চেষ্টা করবে যাকে পোটেন্সিয়াল তারা মনে করছে তাকেই তারা ইন্টারভিউর জন্য নক করছে সুতরাং মিস্টার আদনান আসলে এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথম ধাপ খুব সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন বাকিটা আল্লাহ ভরসা বাকিটা আপনার চেষ্টা আপনার যোগ্যতা আপনার দক্ষতা চলুন এবার ইন্টারভিউ টিপস নিয়ে কথা বলা যাক আমি পাঁচটি ইফেক্টিভ ইন্টারভিউ টিপস যেটা অনলাইনের বেলায় স্পেশালি প্রযোজ্য আপনারা যারা অনলাইনে এরকম লাইভ ইন্টারভিউ দেবেন তাদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য সেটি নিয়ে কথা বলবো এবং আমি জানি যে এই পাঁচটা খুব ইফেক্টিভ টিপস আমি আমার মতো করে এই পাঁচটিকে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব এক নম্বর টিপস হচ্ছে আইসোলেশন আপনি ইন্টারভিউর যে সময়টি আপনার নির্ধারিত হয়েছে সেই সময়টিতে আপনি একটি আইসোলেটেড প্লেস বেছে নেবেন মানে হচ্ছে একটি রুমে আপনি নিজেকে একদম লক করে ফেলবেন ফ্রম দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আপনি নিজেকে কাট অফ করে একদম এনগ্রসলি আপনি ইন্টারভিউর জন্য প্রিপেয়ার্ড হয়ে ফোকাসড হয়ে বসবেন এই সময়টিতে আপনি যে ঘরে বসে ইন্টারভিউটা অ্যাটেন্ড করবেন সেই ঘরে যেন মানুষের যাতায়াত না থাকে তাহলে সেটা ইন্টারাপশান হবে আপনার মনোযোগকে সেটা বিচ্ছিন্ন করে দেবে আপনার একাগ্রতাটা নষ্ট হয়ে যাবে এইটা ইন্টারভিউয়ার যদি টের পায় তাহলে সেটাও আপনার জন্য ভালো ইম্প্রেশান তৈরি করবে না সুতরাং গেট ইউর সেলফ টোটালি আইসোলেটেড ফর দ্য ইন্টারভিউ পিরিয়ড অনলাইন ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় টিপসটি হচ্ছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটার দিকে নজর দিন এবং আপনার অ্যাটায়ারের দিকেও নজর দিন একটি ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড চমৎকার একটা প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডকে বেছে নিন একটা বুক শেলফকে পেছনে রেখে বা এরকম একটি সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড পেছনে রেখে বসুন আর প্রফেশনাল অ্যাটারের ক্ষেত্রে এটা সেমি ফর্মালও হতে পারে আপনি একটা টাই পরেও বসতে পারেন পাশাপাশি আপনি মেন স্ট্রিম ক্যাজুয়ালও বসতে পারেন মেন স্ট্রিম ক্যাজুয়াল মানে আপনি একটা পলো শার্ট পরেও বসতে পারেন যেহেতু এটা আপনার বাসা অসুবিধা কিছু নেই আপনি একটা ফুল স্লিপ শার্ট পরেও বসতে পারেন আবার সাথে যদি একটা টাই লাগান 
তাহলে সেটা হয়ে যাবে সেমি ফর্মাল যদি সেমি ফর্মাল অ্যাটায়ার পরে বসেন তাহলে দুটো জিনিস লক্ষ্য রাখবেন টাইটা স্লিমটাই হওয়া উচিত এবং টাইয়ের ম্যাচটা থাকা উচিত শার্টের সাথে এই দুটো দুটো জিনিস মাথায় রাখলেই হবে আর যদি আপনি মেন স্ট্রিম ক্যাজুয়ালে বসেন তাহলে জাস্ট একটা এরকম সোয়েট সরি এরকম একটা পলো শার্ট পরে বসলে বা নর্মাল একটা রেগুলার শার্ট পরেও আপনি বসতে পারেন কিন্তু টি শার্ট পরে না বসাই উচিত আর পাশাপাশি ব্যাকগ্রাউন্ড লাইটটাও একটু লক্ষ্য রাখবেন সব থেকে ভালো হয় মেইন ইন্টারভিউতে বসার আগে আপনি একটা মক ইন্টারভিউ করবেন এবং আপনি দেখবেন যে আপনার আপনার ফ্রেমটা কতটুকু পেছনে কতটুকু দেখা যাচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে আপনি যে অ্যাটায়ারটা ড্রেসটা পরে বসবেন সেটা পরে একটা মক ইন্টারভিউ দেবেন এই ছোট ছোট জিনিসগুলোকে লক্ষ্য করলে সেগুলো আপনার পেশাগত মনোভাবের পরিচয় দেবে এবং আমি আপনিও পরে খুব কমফর্টেবল এবং কনফিডেন্ট ফিল করবেন অনলাইন ইন্টারভিউর তিন নম্বর টিপস বি ইয়োর সেলফ মানে হচ্ছে আপনি যা আপনি তাই থাকবেন এই বি ইয়োর সেলফ এই স্ট্র্যাটেজিতে পৌঁছানোর সব থেকে সহজ আর ইফেক্টিভ কায়দা হচ্ছে ইন্টারভিউতে বসার আগে আপনি নিজেকে নিজে খুব শক্তভাবে বলবেন বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলবেন এই চাকরিটি আপনার না হলেও কিচ্ছু যায় আসে না আপনি একটা এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করার জন্য বসেছেন আপনি যখন এই জিনিসটি ধারণ করে বিশ্বাস করে এই ফিলিংটা নিয়ে বসবেন তখন আলটিমেটলি আপনার নার্ভাসনেসটা কাজ করবে না যখন আপনার নার্ভাসনেস কাজ করবে না তখনই আপনি আপনাতে থাকবেন মানে আপনি যা নিজে যা সেইটাকে পট্রে করতে পারবেন এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন্টারভিউতে সব থেকে ভয়ের বিষয় হয় নার্ভাসনেসটা এবং এই নার্ভাসনেস তখন সমস্ত জানা উত্তর সমস্ত জানা জিনিসকেও এদিক সেদিক করে ফেলে সেগুলোকে মানে ভুলে যাওয়ার চান্সেস আর ভেরি হাই সুতরাং সেটি যেন না ঘটে সেটার জন্য আপনি আপনাকে বলবেন যে আমি শুধু একটি এক্সপেরিয়েন্স একটি কেনেডিয়ান ইন্টারভিউর জব ইন্টারভিউর এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করার জন্য বসেছি আল্লাহ যদি আমার ভাগ্যে এটা রাখে আমি পাবো বাট না পেলেও কিছু যায় আসে না আমার অর্জন হচ্ছে একটি ইন্টারভিউ আমি গ্যাদার করলাম বাংলাদেশে বসে কেনেডিয়ান একটা কর্তৃপক্ষের সাথে এটাই আমার বিশাল অর্জন আলহামদুলিল্লাহ এই অর্জনের জন্যই আমি বসেছি চার নম্বর ইন্টারভিউ টিপস হচ্ছে পোট্রে ইয়োর অ্যাকাম্পলিশমেন্টস আপনার সফলতা কি আপনার অর্জন কি আপনার সাকসেস স্টোরি কি সেই সাকসেস স্টোরিটা আপনি এখানে কোয়ান্টিফাই করে বলবেন ফ্যাক্স অ্যান্ড ফিগারে বলবেন এক গাদে এক্সেকটিভ দিয়ে না আমি চ্যালেঞ্জ ওরিয়েন্টেড আমি খুবই মোটিভেশনাল আমি খুবই অমু টিম ওয়ার্কে বিশ্বাস করি আমি খুব ভালো একজন টিম প্লেয়ার এগুলো না বলে আপনার অর্জনটাকে আপনি কোয়ান্টিফাই করে বলবেন সংখ্যায় বলবেন যে আমার এগারো বছর বা ছ বছর বা তিন বছরের জব এক্সপিরিয়েন্সে আমি এতগুলো প্রজেক্ট সাকসেসফুলি করেছি এতজন মানুষ কিংবা এতজন ক্লায়েন্ট আমার দ্বারা বেনিফিটেড হয়েছে মোট কথা আপনি যে জাতীয় কাজে আছেন সেই জাতীয় কাজে আপনি কতজন ক্লায়েন্টকে কতজন মানুষকে আপনি বেনিফিট করতে পেরেছেন প্রফেশনালি আপনার প্রফেশনাল এক্সপার্টাইজ দিয়ে আপনার কোর কম্পিটেন্সি দিয়ে আপনার পেশাগত জীবনে আপনি কতজনকে হেল্প করতে পেরেছেন সেটাই আপনার অ্যাকমপ্লিশমেন্ট এবং সেটাকে সেটাকে টাকার অঙ্কেও যদি দেখানো যায় সেটাও আপনি দেখাবেন মোট কথা হচ্ছে আপনি ফ্যাক্স অ্যান্ড ফিগারে থাকবেন আপনি এটাকে কোয়ান্টিফাই করে আপনার অ্যাকমপ্লিশমেন্টটা আপনার সফলতাটা বাংলাদেশে বা পৃথিবীর যে দেশে আপনি বসে আছেন সেই দেশে পেশাগত জীবনের অর্জনটাকে আপনি দেখাবেন এবং আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি সফলতার গল্পটা আপনি শুধু ভারী ভারী এডজেকটিভ দিয়ে না সাজিয়ে আপনি কোয়ান্টিফাই করে সংখ্যা দিয়ে সফলতার গল্প বলবেন ফ্যাক্স অ্যান্ড ফিগার দিয়ে বলবেন এবং সেটা এক থেকে দু মিনিটে বলার অভ্যাস করবেন এটা বারবার আপনি রিহার্স করবেন নিজে আপনার নিজের সফলতার গল্প আপনাকে সাকসেসফুলি বলতে পারতে হবে এবং সেটা মানুষকে বোঝাতে পারতে হবে যে এই হচ্ছে আমার পেশাগত জীবন থেকে আমার অর্জন আমার অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অ্যান্ড সেটাই হচ্ছে পোট্রে ইয়োর অ্যাকমপ্লিশমেন্ট নাম্বার ফিফথ দ্য লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সেটি হচ্ছে নাও পোট্রে ইয়োর কন্ট্রিবিউশন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখন হচ্ছে আপনাকে যে কানাডা থেকে একজন এমপ্লয়ার এরকম উড়িয়ে নিয়ে আসবে বাংলাদেশ থেকে এখানে এসে আপনাকে এমপ্লয় করবে আপনি সেখানে কি কন্ট্রিবিউট করবেন এইটা আপনাকে খুবই সাকসেসফুলি এগেইন খুবই কনসাইজলি মানে সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু একদম বুলেট কথাগুলো নির্বাচন করে আপনাকে তাকে বোঝাতে পারতে হবে যে আপনাকে আনলে উইন উইন সিচুয়েশানটা কী হবে মেইনলি আপনি বোঝাবেন যে আপনাকে যদি তারা হায়ার করে তাহলে কিভাবে তারা বেনিফিটেড হবে আপনি এক্স্যাক্টলি কি কন্ট্রিবিউট করতে পারেন এই অর্গানাইজেশনের জন্য আপনার কি মনে হচ্ছে আপনার লব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনি পৃথিবীর আরেকটি প্রান্তে সেটা কানাডা হোক পৃথিবীর যে কোনো দেশে হোক সেই দেশের এমপ্লয়ারকে আপনার খুবই সাকসেসফুলি বোঝাতে হবে যে এখানে উইন উইন সিচুয়েশানটা কি মেইনলি ওদের জন্য উইনটা কি ওরা আপনাকে আনলে 
কিভাবে বেনিফিটেড হবে এইটা যদি আপনি খুবই সাকসেসফুলি কনসাইসলি এমপ্লয়ারকে বোঝাতে পারেন তাহলে মোটামুটি আপনার জব ডান একবার যদি সে কনভিন্সড হয় যে ইয়েস আপনাকে আনলে তার জন্য তার প্রতিষ্ঠানের জন্য এইটা হবে বেনিফিট তখন সে অটোমেটিক্যালি আপনার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হবে এবং সেটাই আপনাকে একটি সফলতার গল্পে নিয়ে যাবে এই ছিল পাঁচটি টিপস অনলাইন ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে সাথে একটি বোনাস টিপস দিচ্ছি সেটি হচ্ছে ওরা তো আপনাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করবে সেই প্রশ্নগুলোর আপনি একদম টু দ্য পয়েন্ট কনসাইজ অ্যান্সার করবেন অনেক সময় নিয়ে অ্যান্সার করবেন না টু দ্য পয়েন্টে অ্যান্সার করার চেষ্টা করবেন আর ভুলেও আই রিপিট ভুলেও কোনো মিথ্যা কোনো তথ্য দেবেন না আপনার কোনো রকম ফেব্রিকেটেড ইনফরমেশান দেবেন না যেটা পরে আপনার পুরো স্টোরিটাকেই মানে ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে আপনার সফলতার গল্পের মধ্যে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে সো দ্যাটস ইট মিস্টার আদনানকে আরও একবার অভিনন্দন ওনাকে অনুরোধ রইল জানানোর জন্য কি হলো ওনার রেজাল্ট আর বাকি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে এখান থেকে ইন্সপিরেশান নিন এবং নিজের চেষ্টাটা অব্যাহত রাখুন আল্লাহর উপরে ভরসা রেখে অবশ্যই ইনশাল্লাহ এইভাবে মিস্টার আদনানের মতো আপনারাও অনেকেই এরকম ইন্টারভিউ সুযোগটি পাবেন আর যারা যারা ইন্টারভিউ সুযোগ পাবেন তাদের কাছে আবার অনুরোধ রইল সেটি একটু আমাদের চ্যানেলে শেয়ার করবেন আমরা যেন জানতে পারি যে আমাদের এই চ্যানেলে অনেক সংখ্যক দর্শক একটু একটু করে সামনের দিকে আগাচ্ছে ইন্টারভিউর একটা সুযোগ পাওয়া মানে হলো আসলে ক্যানাডার পথে আপনি ওয়ান স্টেপ অ্যাহেড হয়েছেন কেনেডিয়ান কর্তৃপক্ষ আপনাকে আমলে নিয়েছে এটা এটা সত্যিকারের একটি অর্জন সবার জন্য অনেক শুভকামনা রইল সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন খুব শীঘ্রই আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম